วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับจริงๆแล้วโครงการโครงการในการจัดทอล์กการจัดอะไรที่เป็นเรื่องของนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วก็นำศิลปินจากต่างประเทศเข้ามาบรรยายในคณะเนี่ยเราจัดอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์สรัฟรอยโชเฮอรี่นะครับจากประเทศอินเดียนะครับ and Dillian 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 นะครับจากจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณชื่อคุณสรัฟกับคุณ Dillian นะครับคุณสรัฟจะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ evaluation of sculptures aesthetics in modern India นะครับวิวัฒนาการทางปริมากรรมและสุนิยศาสตร์ในอินเดียสมัยใหม่นะครับส่วนวันนี้เราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้อาจารย์ปาริชาสุภพันธ์นะครับอาจารย์ปาริชาอาจารย์จูของเราช่วยประสานงานนะครับขอบคุณอาจารย์จูมากนะครับที่วันนี้อาจารย์จูรู้จักกับคุณสราฟที่อินเดียนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนศิลปินด้วยกันคุณสราฟเป็นศิลปินอิสระนะครับทํางานอยู่ที่อินเดียส่วนคุณดารีนเนี่ยทั้งคู่เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ทํางานด้านปฏิมากรรมกับทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันนี้เราจะเห็นการผสมกันระหว่างทั้ง2อ,อย่างนะครับแล้วผมจะช่วยแปลนะครับผมก็จะช่วยแปลไปด้วย so I tell I tell them that your art is from India and you met with Parishad in India and you are you will focus on sculpture today and Darlene will focus on performance today and the collaboration between the two so I think The stage is yours. Yes. Thank you. Thank you very much. So uh, I will sit here. Yeah. But they don't have any problem with the language. Huh? Uh, I can I can uh, speak slowly. I think I should go faster. Okay. But I will keep brief. So yeah. Uh, hello. Good afternoon. Uh, so they'll be they'll be quiet now. I can start now. Yeah. yeah. So uh, I'm so happy to be here. Uh, it's a great honor for me to be here in this uh, prestigious university. เขารู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบทุกคนวันนี้นะครับ So uh, I would like to thank uh, the organizer uh, especially uh, Parichard and other teachers and the university for organizing and make it happen ต้องต้องขอบพระคุณอาจารย์ปาริชาตนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยคณะจิตรกรรมที่ทำให้เหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับ So myself uh, is an artist uh, from India I was born and brought up in India uh, and today's uh, lecture is on evolution of Indian sculpture the history of Indian sculpture from prehistory I'm uh, going to uh, show you some examples of Different uh, sculptures. And uh, should should I like continue? Okay. Uh, when you have, uh, okay, I oh. do it. คุณคุณมิสเตอร์สราบอกว่าเขาเป็นศิลปินอินเดียนะครับแล้วก็เกิดและเติบโตที่ประเทศอินเดียวันนี้จะพูดเรื่องจะพูดเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของปฏิมากรรมอินเดียนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีรูปแบบของปริมาณกรรมอินเดียหลายๆแบบมาให้ทุกคนได้ดูนะครับ I'm going to start with the most iconic sculpture ever found in uh, Indian Indian history so I will start with uh, the most iconic sculpture found Found in Indus Valley Civilization. So uh, this is the sculpture. We call it Copper Dancing Girl. It's a figurine. It's a very small 
these it's about five inches five to six inches tall ประวัติศาสตร์ของอินเดียประวัติศาสตร์ของปริมาณกับอินเดียนะครับร่วม 5,000 ปีนะครับเขาจะเริ่มจากงานชิ้นที่มีความสําคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนะครับในประวัติศาสตร์คือชิ้นนี้นะครับชื่อ,อผู้หญิงกําลังเต้นลําทําด้วยทองแดงนะครับขนาดเล็กนะครับแค่5้ถึงหนิ้วเท่านั้นเองนะครับ From this we can understand uh, the culture like the strong cultural background uh, We have in India uh, dancing girl. It's called copper dancing girl, and it's from 3000 BC. จากผลงานชิ้นนี้เราจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมของอินเดียนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้มีอายุประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล It is not only uh, aesthetically rich. But also technically, we can understand the technique, the bronze casting technique began around that time in India, around 3000 BC. This is the uh, also like uh, if we can see like some uh, carvings also from Indus Valley civilization uh, around uh, that time. It, this is a like head of a priest. รวมไปถึงการแกะสลักนะครับก็เริ่มต้นในเวลาใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาลชิ้นนี้เป็นการแกะสลักรูปศีรษะของพระ Gradually, uh, Indian sculpture evolved, and uh, I'm going to show you some uh, pieces from different uh, period, different era. So uh, this is like BC, like 3000 to 2500 BC, and after that, I'm going to start with the early first century. I'm going to talk about first century till 11th century artworks from India. เขาจะเริ่มทอล์กวันนี้จะโฟกัสตั้งแต่ช่วง 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลถึงประมาณ500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับช่วงนั้นช่วงหนึ่งเราก็จะมาอีกช่วงหนึ่งคือช่วงศตวรรษที่1ไปถึงศตวรรษที่11ของประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับในอินเดีย Indian art, Indian sculpture. Is basically till Mughal era. Mughal era era started around 14th century. Before that, we get to see mostly religious art, and we mostly had like basically we had three religions: uh, Buddhist, Jain, and Hindu. So. Most of the architectures and sculptures were based on all this religion, and uh, it began with Buddhist Buddhism, Buddhist uh, like different visual storytelling. So this is the we call it uh, Yakshi from Bharat. It's a uh, Early Gupta period. ถ้าประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่นะครับจะเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่14นะครับก็คือปี1400ใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในอินเดียเป็นเรื่องของศาสนาในอินเดียมีทั้งหมด3ศาสนาด้วยกันในช่วงนั้นนะครับมีพุทธมีเชนนะครับศาสนาเชนแล้วก็ศาสนาฮินดูซึ่งปฏิมากรรมแล้วก็งานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลักเราเริ่มต้นด้วยศาสนาพุทธแล้วกันนะครับซึ่งศาสนาพุทธจะเน้นเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับผ่านภาพเป็นการเล่าเรื่องเป็น visual storytelling นะครับอย่างชิ้นนี้คือเป็นผลงานของช่วงยุคต้นของคุปตะศิลปะแบบคุปตะนะครับ
So all these uh, mythological depiction of mythological uh, stories. This is uh, a period we call it Gandhara. Gandhara is the period when India in India we had some we find some influences of Greek and Roman. เราจะเห็นว่างานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอ่าใช้ภาพเพื่อมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อเรื่องลึกลับต่างๆเรื่องเล
อันนี้คือการส่งน้ําของพระศิวะนะครับ from Bengal มาจากเบงกอลเหมือนกัน This is from Kajuraho Kajuraho is uh, in uh, northern India Kajuraho 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 อันนี้เป็นทางตอนเหนือของอินเดียนะครับ So you can see uh, different styles in different area like northern India you get to see this kind of Uh, probably, if you if you if you see carefully, if you like uh, Kajuraho has a very distinct style. It's a very poetic. There is uh, somewhat uh, abstraction also. You can see some abstraction in uh, all these pieces. เขาบอกว่าในทางตอนเหนือนะครับมันจะมีความเป็นเหมือนกวีมีความเป็นนามธรรมสอดแทรกอยู่ในสไตล์ของการปั้นนะครับ This is Buddha again เป็นภาพพระพุทธรูปนะครับ Yeah this is this is from uh, this is a piece from Mathura uh, in uh, Gupta period there are like basically there were like Uh, Gandhara. It's it began with Gandhara, and this is Mathura. Mathura is much later, and Amaravati. Uh, this is like sandstone carving, and Amaravati is the last period uh, where you get to see like uh, marble marble carvings, and uh, rest of the like in northern India you get to see only like. Sandstone carvings. คือยุคคุปตะนะครับศิลปะแบบคุปตะเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยศิลปะคันธาระที่เล่าไปว่ามีอิทธิพลจากกรีกโรมันใช่ไหมครับมาถึงช่วงมัทุราซึ่งจะลาจะจะหลังจากนั้นอีกนานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นภาพปฏิมากรรมหินทรายสุดท้ายเนี่ยคุปตะจะจบด้วยยุคอามาอามาราวตีนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเป็นปฏิมากรรมที่เป็นหินอ่อนถึงจะเริ่มเข้ามานะครับ This is also from Bengal uh, from Pala period Again uh, I'm going back to uh, This is a period called uh, Kajuro in Kajuro uh, also from Gupta period So Pala is before Mantura or Pala is No uh, it's like uh, no Pala is later Pala is later Gupta period is earlier. Mm. Yeah. Pala Pala period is like uh, yeah, Middle Ages, like around uh, 9th century, 10th century. Uh, Pala period uh, began. หลังจากคุปตะแล้วเนี่ยครับมันที่เราบอกไปคันธาระมันธาระมันชุราอมาราบตีหลังจากช่วงนี้ในช่วงปี600ปี700นะครับจนถึงสัก200ปีต่อมาศตวรรษที่เก้าศตวรรษที่สิบถึงจะเริ่มเป็นศิลปะแบบปาละนะครับแต่ถ้าเราไปทางตอนเหนือเราจะเห็นแต่เป็นปฏิมากรรมที่เป็นหินทรายเป็นหลัก Yeah this is a period uh, this is uh, this was found in uh, elephant elephant is in Maharashtra it's near Mumbai it's uh, state of Maharashtra it's an island this was found uh, this is also from like uh, Elephant is an island. This is Nataraja. Nataraja is like Shiva's depiction of Shiva's cosmic dance. Uh, I don't know if you are familiar with uh, Shiva. Shiva's, uh, you know, huh? Yeah. Yeah. คืออันนี้เป็นรูปปั้นที่อยู่ในโบสถ์นะครับอยู่ในอยู่บนเกาะเป็นรูปของพระศิวะตอนที่เต้นคือตามความเชื่อของคนอินเดียเนี่ยการเป็นไปของโลกมนุษย์นะครับขึ้นอยู่กับการเต้นของพระศิวะถ้าพระศิวะเต้นจังหวะรุนแรงบางครั้งเราจะเห็นเป็นลูกลูกไฟขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนกรียุกหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหมือนไฟป่าออสเตรเลียพระศิวะเต้นรุนแรงถ้าเกิดพระศิวะเต้นแบบเบาๆสบายๆเหตุการณ์ก็จะดําเนินไปอย่างปกตินะครับ so uh, Shiva was the god of uh, distraction and creation so 
we have we get to see uh, Shiva as uh, Nataraja. Nataraja is like a, uh, basically is the depiction of uh, the cosmic dance. After this, uh, actually, I'm trying to say like how Indian dance and uh, sculpture and painting uh, these are all related, like they are all linked. We share the same uh, aesthetics, aesthetical quality. So, uh, Darlene is going to uh, speak more about uh, the aesthetics of dance. คือเค้านําเสนอภาพพวกนี้เพื่อจะบอกเราว่าเอ่อสุนทรียศาสตร์ของการเต้นนะครับในอินเดียมันมันมันมันเชื่อมโยงกับปฏิมากรรมมันเ
รูปภาพเป็นปฏิมากรรมเทพต่างๆของศาสนาฮินดูทั้งเทพเป็นผู้หญิงและผู้ชายรูปตะกี้คือรูปของการเต้นแบบหนึ่งที่มาจากเป็นเป็นวิธีการเต้นแบบหนึ่งของในเชิงคลาสสิกนะครับแต่เต้นโดยนักเต้นที่ร่วมสมัยเป็นนักเต้นปัจจุบัน Uh, Gupta period is very important because uh, uh, first time uh, like there was a like we call it uh, Shilpa Sutra. Shilpa Sutra was written around that time, so there was like uh, art and science and literature was flourished around that time, like fourth century, fifth uh, century. And Shilpa Sutra was written around that time uh, in fourth century. So all these uh, figurines from uh, Middle Age, from Chola period, you you see like they followed all the proportions. We call it science uh, science of art. So they followed like exact proportion as. s h i l p a s u t r a So these, all these figurines are very idealistic. So they maintain a similar kind of proportion. s h i l p a s u t r a s h i l p a s u t r a คล้ายๆคำนี้นะครับคือเขาบอกว่าในช่วงยุคคุปตะเนี่ยครับคือสี่ศตวรรษที่สี่ศตวรรษที่ศตวรรษที่ห้าเนี่ยครับมีการเขียนศิลปะสุตรถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคําไทยนะอาจจะเป็นศิลปะสูตรสูตรคือเหมือนพระสูตรอะไรทํานองนี้นะครับคํามันจะรีเลทกันอยู่สุตร is uh, actually uh, science science yeah it's exactly it means uh, shilpa sutra shilpa is like art yeah uh, uh, we share the same word right, ศิลปะ right. is yeah. คือคําเดียวกันเลยสูตรคือหลักการหลักเกณฑ์วิทยาศาสตร์พระสูตรคือหลักเกณฑ์นะครับพระวินัยอะไรทํานองนี้ศิลปะสุตรามันคืออาร์ตและวิทยาศาสตร์รวมกันเป็นครั้งแรกที่ศิลปะอาร์ตถูกเขียนด้วยภาษาทางวรรณกรรมนะครับซึ่งไอศิลปะสูตรศิลปะสุตรเนี่ยถูกก็สืบต่อกันมาจนกระทั่งในช่วงโชลาคือช่วงกลางยุคกลางของอินเดียเนี่ยก็เริ่มก็ก็มีการทำปฏิมากรรมซึ่งสัดส่วนทั้งหมดมันทำตามศิลปะสุตรนะครับเขาเรียกว่า size of art คือขนาดของศิลปะทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้เป็นเป็นอุดมคติความงามแบบอินเดีย yeah. so uh, this is actually k a t a k this is uh, Darlene's uh, guru guru means teacher uh, she learned uh, 15 years with him he was a maestro of uh, k a t a k So uh, his name uh, is Chitres Das, Pandit Chitres Das. So Darlene is going to talk about him, also like how she learned, how she began her training with him. อันนี้คืออาจารย์คนหนึ่งของคุณดารีนนะครับเรียนกับคนนี้มาหลายหลายปีด้วยกันนะครับเป็นการเต้นแบบกระตักเดี๋ยวคุณดารีนจะอธิบายให้ฟังถึงลักษณะของการเพอร์ฟอร์ม So this is Hanumana. Probably you all are familiar with Ramayan. So this is Hanuman from uh, Chola dynasty. นี่รูปหนุมานในช่วงยุคชูลานะครับ Parvati from uh, all all are in bronze. นี่ชอันนี้รูปปั้น Parvati นะครับในวัสดุเป็น bronze เป็นสัมฤทธิ์ This is also a depiction of Parvati from uh, from uh, Chola period. ก็รูปปั้นของพาราวตีในยุคชูลาพิเลียดนะครับ This is Nataraja. Uh, มันคือคำว่านาตราชนะครับถ้าภาษาไทยคือนาตราชนาณาตราชานะครับนาณนาตราชคือการเต้นนะครับ Another uh, depiction of Nataraja. So uh, in, in in Indian aesthetics and in uh, Natya Shastra, Natya Shastra is like performing for performing art, uh, especially uh, dance and theatre. 
So um, for like they had this kind of uh, description like male male should like uh, dance this way like more like can be more like aggressive, violent, and female should dance more like elegantly. There is like some de depiction of that in Natya Shastra. So uh, this was uh, uh, in um, Chola period. They were trying to uh, depict different uh, dance movements. Even if you see Chola temple. Uh, sculptures, they all try to capture different dance movements, like like one moment, like how it should, like different movements of uh, dance. คือรูปอย่างนี้เล่าให้ฟังไปรูปการเต้นของพระวิษณุเนี่ยครับคือถ้าเต้นรุนแรงที่เราเห็นเป็นวงล้อมคือเปลวไฟนะครับมันก็จ
So uh, he received Nobel Prize uh, in Literature. So Rabindranath Tagore, uh, he founded this university about 100 years ago. And he invited, uh, he's, uh, he's the person uh, introduced uh, art, visual art, music, and uh, other disciplines in uh, Shantiniketan. So he invited uh, one very major artist. He played a huge role in Indian modern art. His name is Ram Kinker Beige. Ram Kinker uh, Beige, he came from uh, a remote village in India. It's uh, a village called Bankura. So he, he joined Kalabhavan as a student uh, in early 20s. คือมหาลัยสันติเนกตันเนี่ยครับก่อตั้งมาแล้วร้อยปีนะครับก็มากกว่าศิลปากรอ่าคนที่ก่อตั้งผมจําชื่อไม่ได้ละแต่เขาได
ของเขาเขาคิดว่าคุณรามคิงเกอร์คนที่เป็นปฏิมากรท่านนี้นะครับมีความล้ำสมัยอย่างรูปนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาก่อนที่เฮนรี่มัวศิลปินอังกฤษที่ทำรูปแอบสตรักรูปคนจะจะมีบทบาทซะอีกทำตั้งแต่ช่วงก่อนปีช่วงต้นต้นปี1930นะครับมันทำให้เห็นถึงความเป็นปฏิมากรรมที่เป็นนามธรรมอย่างเต็มรูปแบบ This is another uh, from around uh, that period he made full abstract non-objective art อันนี้ก็มาจากช่วงนั้นเหมือนกันนะครับช่วงต้นต้นคริสต์คริสต์ศตวรรษที่1930 Mother and child รูปแม่และลูกนะครับ uh, you, you, like he got inspired by also cubist cubism European cubism เขาได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของคิวบิซึมจากยุโรปด้วยนะครับ from the uh, cubist uh, time like around 30s 40s อันนี้ช่วงปี30ปี40นะครับ1930 1940 uh, so he was he was uh, He made many uh, public art projects. This is one of the like. Uh, he used to do many studies before doing any public art projects. So this is uh, Mahatma Gandhi. It's called Dandi March. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Okay. Ah, uh, คืออันนี้เป็นรูปของมูฮัมหมัดดีนะครับแล้วก็มีคุณเขาทำงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิมากรรมในพื้นที่สาธารณะค่อนข้างเยอะนะ This is the uh, final maquette uh, he produced uh, he produced uh, and uh, there is a, like a monumental work he produced for Kalabhavan our uh, fine arts faculty in Chantaniketan so uh, before making that he made a small model อันนี้เป็นมาร์เก็ตนะครับเป็นเป็นรูปแบบต้นฉบับอันเล็กที่เขาทําเป็นรูปมหาตมาคานทีนะครับกําลังเดินอยู่แล้วก็ทําให้เป็นเหมือนอนุสาวรีย์อันนึงที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย so all uh, rural life is work is based on the subject matter is based on like rural life in India แนวความคิดส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากวิถีชีวิตชนบทในอินเดียนะครับ This is another uh, like uh, tribal people, tribal family. And this is ครับชุมชนเผ่าชนท้องชนพื้นเมือง So this is a very uh, like semi-abstract work made by Ram Kinker. This was a commissioned work. He was commissioned by Reserve Bank of India, New Delhi. So this is a monumental piece. Like it's like about. 25-30 feet high. It's made of stone. It's a yakshi. คุณรามกิงเกอร์เนี่ยครับก็มีบทบาทเยอะนี่เป็นรูปปฏิมากรรมกึ่งนามธรรมนะครับเป็นอนุสาวรีย์ที่ติดตั้งอยู่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งสูงประมาณ25ฟุต30ฟุตนะเป็นหิน A study, a portrait study by Ram Kinker. รูปปฏิมากรรม portrait นะครับของคุณรามกิงเกอร์หมายถึงไม่ใช่เฟื่องมือของเขาเด็กอร์ when he joined Kalabhavan there were only few teachers like in sculpture there were hardly anybody anybody like who could teach him so เด็กอร์ arranged some uh, teachers from Europe so there were like one British lady and mostly uh, teachers came from France ในช่วงที่คุณรามยิงเกอร์มาเรียนที่สาตินิเกตันนะครับยังไม่มีอาจารย์เยอะมากก็จะมีทีมปฏิมากรที่มาสอนก็จะมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็หลายๆคนมาจากฝรั่งเศส so he learned portraiture under uh, French teacher and this is a watercolor by I think it's working it's still working not second I love this So this is a watercolor uh, 
watercolor uh, color uh, work by Ram Kinker it's called Harvester it's also in Shantaniketan uh, in our visual art faculty we have this artwork monumental artwork this is a sketch by Ram Kinker Beige another sketch so Ram Kinker was uh, a painter and sculptor, but uh, he was more interested in sculpture. So uh, we get to see um, major art, major sculptures by Ram Kinker. This is a watercolor by Ram Kinker. Ram Kinker this is a oil painting by Ram Kinker. Another oil painting. These are uh, th this is like a life study. Uh, this is a lady like uh, she was a Ram Kinker student. Her name is Vinodini from Manipur. So uh, mostly like um, Ram Kinker uh, studied Vinodini, her name is Vinodini, several times like for his portrait work, like especially sculpture and painting. Vinodini was one of his main models. This is also another watercolor. Watercolor by Ram Kinker, monkey. A black and white uh, work by Ram Kinker. So uh, also Ram, Ram Kinker, when, uh, when Ram Kinker thrived, it was a different India because uh, they work in so much poverty. They didn't have enough money to produce artwork. But that's why like you get to see so much wor work like with uh, he, tr he used like cheap material like concrete and laterite stone, which is a uh, local stone you can find in Chantaniketan, that region. So he, he blended uh, concrete with laterite stone and made all his monumental artworks. ซึ่งผลงานในช่วงนี้เป็นเหมือนช่วงแรกๆของศิลปะยุคโมเดิร์นในอินเดียนะอย่างคุณรามจิงเกอร์เค้าบอกว่าช่วงเวลาของคุณ
รามจิงเกอร์นี่คือคุณรามจิงเกอร์ก็เหมือนกับโพสให้ถ่ายนะครับนี่คือท่าโพสให้ถ่าย so you can see on the right side uh, uh, the canvas so my father took this picture in black and white film ข้างๆคือจะเป็นรูปงานศิลปะที่คุณรามจิงเกอร์กำลังทำอยู่ so he used to live in a mud house in uh, Shantaniketan so from this picture you can understand how simple life was in uh, India in 60s เขาอาศัยอยู่ในบ้านดินบ้านที่ทำจากดินเหนียวที่สันตินิกายตันเราจะเห็นความเรียบง่ายในภาพนะครับว่าชีวิตตอนปี60ตอนนั้นเป็นยังไง so this is one of the uh, very uh, significant uh, portrait work by Ram Kinker uh, it's a study from uh, uh, this lady she was a student of Ram Kinker in k a l a b a b a n s h a n t a n i k e t a n เป็นรูปลูกศิษย์คนหนึ่งของรามจิงเกอร์ที่รามจิงเกอร์ปั้นขึ้นมา so uh, many people like uh, visited when, like people were visiting s h a n t a n i k e t a n and uh, Ram Kinker was like making portraits so people gave live sitting and Ram Kinker was interested to you know make portraits of those people ก็ระหว่างนี้เขาทำงานอยู่ที่สันติเนกตันก็จะมีคนมาให้เขาปั้นรูปเหมือนอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างของรูปเหมือนที่เขาเขาทำในช่วงเวลานั้น Same portrait from different angle. This is another portrait. So uh, I must tell you also. I don't know if you are familiar with Ram Kinker Beige because uh, he's a very prominent artist. Like now, uh, Ram Kinker Beige is like everyone knows who is Ram Kinker Beige in India because he's a very like significant artist from uh, modern era. คือเราอาจจะรู้สึกเขาเขาถามว่าเราเราอาจจะไม่รู้จักคุณรามยิงเกอร์แต่ว่าในอินเดียเนี่ยครับทุกคนจะรู้จักคุณรามยิงเกอร์เบสเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับศิลปินที่มีบทบาทสูงมากในโมเดิร์นอาร์ตของประเทศอินเดียนะครับ This is a, a portrait of uh, Abhinandranath Abhinandranath Tagore was uh, Rabindranath Tagore's brother so uh, his contribution also uh, in visual art especially in painting Is huge. So Abhinandranath, Abhinandranath's uh, closest student was uh, Nandalal Bose. So Nandalal Bose was the founder of Kala Bhavan Shantani Ketan, our visual art faculty. And under Nandalal Bose, all these people like Ram Kinkar Beige and b i n o d Bihari Mukherjee. b i n o d Bihari Mukherjee, he he was the teacher of uh, painting and art history, and Ram Kinkar was the Student of sculpture, and he became the teacher. Finally, he became the teacher of sculpture. So, uh, Kala Bhavan was built by all these people, like Ram Kinkar Beige and Binod Bihari Mukherjee. Binod Bihari Mukherjee was a blind painter, so blind. He, blind yeah, he was not. Uh, he became blind at the age of like 10, 11. So um, uh, is also a very significant, very prominent artist from India. เหมือนกับสันติเนกตันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจริงๆมีความคล้ายคลึงกับศิลปกรนะครับคือเกิดขึ้นมาด้วยกระแสของความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ภาพนี้คือภาพของพี่ชายน้องชายนะครับของคนที่ก่อตั้งสันติเนกตันเขาบอกว่ามีเพนเตอร์จิตรกรอีกท่านหนึ่งที่ก็มีส่วนที่ทำให้มหาวิทยาลัยมันเกิดขึ้นมาซึ่งตาบอดเป็นเป็นเพนเตอร์ที่มองไม่เห็นนะครับคือก็มีมีบทบาทสำคัญในการทำให้โมเดิร์นอาร์ตมันขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ uh, so Ram Kinker you can see Ram Kinker's work was like he was very advanced like you can see uh, realistic work อันนี้คือภาพที่คุณรามกิงเกอร์เขาเขาบอกว่าอยากให้เราดูถึงความล้ำสมัยของผลงานที่ทำในยุคนู้นนะครับเมื่อร่วมเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา 
this is a study of uh, Rabindranath Tagore. He Tagore gave setting setting for some days for Ram Kinkar because Ram Kinkar was one of his favorite uh, artists, favorite sculptors, and Tagore said. Uh, uh, Tagore was not only a poet, not only a, a song writer, but he was a great philosopher, Rabindranath Tagore. So uh, Tagore wanted Ram Kinka to uh, make many monumental artworks, like public public art projects for Shantini Ketan. So that was also Tagore's decision to you know, Ram Kinkar, like he was like, Tagore had seen him like growing up because Tagore saw him as a student and he grew up and Tagore wanted to sit for him, like give a sitting for a portrait work. So this is the portrait work done by Ram Kinkar. นี่คือรูปของผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอ่าสันนิเกตันนะครับรบินดาเนลทิโกนะครับก็นั่งเค้าจริงๆเค้าเป็นเหมือนกวีเป็
and after that they produced the main work. So Ram Kinker was one of them. them. Uh, also like he tried to do like he explored all the possibilities of that subject. So this is Yakshi before he produced that uh, Yakshi for New Delhi. So he made many maquettes, like small models of Yakshi and Yaksha. This is Yakshi. The word 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 ก่อนที่จะคอมมิชชั่นทำงานอะไรเนี่ยมันมีการรีเสิร์ชหารูปแบบที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบเลยในการที่จะทำงานออกมากลุ่มนี้คือเป็นรูปสเก็ตเล็กๆที่ก่อนจะขึ้นเป็นปฏิมากรรมชิ้นใหญ่นะครับนี่คือรูปยักษ์สา This is Yaksha This is Yaksha This is Yaksha again รูปยักษ์สีอีกครั้งหนึ่งนะครับ These are all like clay models เป็นรูปปั้นเล็กๆดินเผาเล็กๆนะครับ This is Yakshi again. Rup Yakshi, na. So you can see the variety. Like it's not only one style, like different styles. We will not see that there is one style, one style. There will be a variety of styles. Yakshi, Yakshi, na. Yakshi as like a like yeah, fertility goddess and pregnant Yakshi. Rup Yakshi will have to be a king. Uh, so you can see the connection with Indian, Indian art. You, he followed because Yakshi is a, like a mythological character from Indian art. So uh, should I finish it or you want to? Maybe it will be good to show your thing. And then I continue again. You want me to dance? Yeah. Okay. Okay. In the middle. Okay. So uh, I think because it's it will be more relevant if Darlene uh, shows uh, and talks a little bit about because uh, we're running out of time. I know. Uh, I have a lot to show you, and Darlene is going to uh, present you something also like what kind of dance uh, she does. She will show you and it's also very ancient art form. So uh, over to you. And in this case, I think that it will be useful if we can try to do the performance. Yes, we can bring it over here. Yeah. 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 <laughs> or we say, we say in Kathak, we say Namaskar. Namaskar. <laughs> so, thank you so much for uh, having us here for to speak with you about um, India, Indian art, Indian dance. And um, I'm going to uh, have a performance perform uh, for you. Um, I'm a Kathak dancer. Kathak is North Indian uh, classical dance. Kathak comes from the word. So I don't know if you guys are taking notes, but um, I'll explain a couple of things here. So Kathak comes from the word Katha, meaning to tell stories. And Kathaka is a storyteller. So um, my dance form is a North Indian. It's one of the eight major classical dances of India and also very sculptural you'll see in the body lines so in the body lines as uh, Shorev had mentioned uh, very sculptural um, my dance form uh, in the south of India they have uh, the different uh, dance styles so those dance styles are more um, codified they were written down so those, those uh, dance forms were uh, specific hand gestures, specific you know, hand gestures, facial expressions, things like that. In the south of India, that, all of that was written down, documented. But my style, it wasn't. It was more um, taught from guru to disciple. Sorry, go ahead. Go ahead. Go ahead. 
การเต้นมันจะมีความมีเส้นที่สอดคล้องกับปฏิมากรรมใช่ไหมครับถ้าเป็นทางด้านการเต้นแบบทางอินเดียใต้เนี่ยทุกอย่างมันถูกมันทึกไว้ถ้าเต้นจีบมือจังหวะลิลาอย่างมันถูกบันทึกไว้หมดอย่างละเอียดนะครับแต่ของเขาจะไม่ so you are north style uh, north Indian classical okay yeah. ไม่ใช่ของเขานี่จะเป็นลักษณะของการเต้นแบบทางเหนืออินเดียทางเหนือนะครับ yes I've been dancing for 20 years uh, I also teach the dance uh, all around the world I'm from America but I also I teach now in India and um, it's a very dynamic art form has a lot of Rather than explaining to you, I think I'll go ahead and show you, um, which is uh, we have a lot of footwork, we have a lot of um, hand gestures and movements, and you can kind of see when you watch the performance how it's connected to sculpture, how sculpture was inspired by dance in India. ของเขาเนี่ยคือเขาบอกเขาเรียนทางด้านการเต้นมา20ปีนะครับจริงๆในอเมริกาแล้วก็มีทั้งการสอนด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาสอนที่อินเดียด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นรูปแบบทางศิลปะที่ค่อนข้างจะมีความเคลื่อนไหวสูงมีเรื่องของสเต็ปเท้ามีเรื่องของท่าทางทางมือนะครับถ้าพวกคุณได้ดูแล้วเขาคิดว่าดีที่สุดคือให้ให้ดูเลยแล้วให้ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างท่าทางในการเต้นกับปฏิมากรรมยังไงบ้าง and um, just to give you some historical context as well Um, so the dance form began in ancient India. Wandering bards and minstrels would travel from village to village, and they would tell the stories of the Ramayana, Mahabharata, all the ancient epics. So um, that's where my dance comes from. So um, they would tell the stories. Then, eventually, this art form, this dance, went into the Mughal courts, the Mughal Empire and the Jaipur Empire. In the Middle Ages, then it's in the, in those places where it developed a distinct style, um, sensuality, also spirituality, is a part of the dance. Um, then from there, it um, became a courtesan tradition, much like the geisha tradition in Japan. คือจุดเริ่มต้นของการเต้นนะครับมันเริ่มจากการที่มีนักบวชเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อจะเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับรามายณะเรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นเรื่องแบบเรื่องเล่าโบราณเนี่ยนะครับแล้วมันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปสู่ในราชวงศ์ในราชวังตรงนั้นแหละที่มันเริ่มเกิดการแบ่งแยกให้กลายเป็นเรื่องของคลาสสิกเริ่มมีการจดบันทึกเริ่มมีการทำให้มันเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะครับ and the dances are very connected to Indian classical music how many of you love music who loves music มีใครชอบเพลงเพลงบ้างไหมครับพวกเรามีใครชอบเพลงบ้าง everybody loves music ทุกคนชอบเพลงหมดนะครับคือเขาบอกว่าการเต้นมันจะสอดคล้องเชื่อมโยงกับเพลงคลาสสิกของอินเดียนะครับ okay so this dance form has a lot of music and a lot of expression so I'll perform for you it's a piece called j o k o n Stanana composed by my guru เขาจะการเต้นอินเดียมันจะมีเสียงดนตรีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเขาจะแสดงให้พวกเราดูเป็นการแสดงชื่อจอปารณะครับผมอาจชื่อผิดต้องขอโทษด้วยแต่มาจากครูของเขานะครับเป็นเพลงที่มาจากครูของเขา I already c o n n e c t the music for you yeah but she she has to die the at the time my guru but he's gonna be, he's gonna speak a little bit more okay. why don't yeah. you show your work no uh, first I uh, begin with uh, Baba's work Baba's work okay yeah. เขาต้องใส่รองเท้าก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ so, uh, ระหว่างนั้นเดี๋ยวจะ yeah she's going to uh, she needs an instrument she has to tie her bells เป็นเป็นเครื่องดนตรีนะ yeah. ต้องต้องต้องเป็นการนิดหนึ่ง so meanwhile I can I I think I can show you some of my father's work just to uh, I will show my work the, in the last uh, part So first เขาจะให้ดูรูปงานของคุณพ่อเขานิดหนึ่งในระหว่างนี้นะครับแต่ yeah. งานของเขาจะเป็นช่วงท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การเต้นนะครับ Yeah so my father was uh, my father uh, came to Shanti Niketan uh, in uh, 1969 he was a uh, uh, he's he's also one of the most important uh, one of the most important sculptors of modern 
era in uh, in India. So he he did his education. He was born in 1933 in East Bengal. Uh, which is now in Bangladesh. And he came to India before the partition, in 19, before 1951. คุณพ่อของคุณสราฟเนี่ยครับเป็นปฏิมากรที่มีบทบาทสำคัญมากท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะรุ่มสมัยสมัยใหม่ของอินเดีย
ค่อนข้างชัดเจนนะครับ so uh, this is a sculpture uh, he did that in 1960s it's called kiss so he made a, a series of kiss นี่เป็นซีรีส์การจูบนะครับในปี1960ที่คุณพ่อทําขึ้นมา what's your father's name uh, sarbari roy choudhury s h a r b a r i roy choudhury s h a r b a r i yeah s h a r b a r i s h a r b a r i yeah mr s h a r b a r i yeah Uh, he passed away uh, about eight years ago in uh, 1912. Uh, 2012. This is my father uh, with uh, with another legend uh, of Indian uh, modern art, Tayab Mehta. Tayab Mehta is a, like a very big artist uh, standing on the standing on the uh, left. คุณพ่อเขาคนหน้านะครับคนหลังคืออีกศิลปินหนึ่งคนที่ดังมากในในอินเดียนะครับ This is this is our holy festival, Indian holy. Are you familiar with uh, Indian holy festival, our color festival? อันนี้เป็นงานงานงานศักดิ์สิทธิ์นะครับในอินเดีย This is my father with Ram Kinkar. อันนั้นคือคุณรามจิงเกอร์อีกคนหนึ่งคือคุณคุณพ่อของเขานะครับ uh, after he joined k a l a b a v a n ที่มาสอนที่วิศวปรตีแล้วนะครับ this is uh, Ram Kinkar with my father นั่นคือคุณรามจิงเกอร์ที่เป็นปฏิมกรที่โชว์รูปไปก่อนหน้านะครับโอ้ huh? oh, uh, yeah so uh, this is he he was uh, like a uh, 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 very uh, famous for his portrait portraiture portraiture work. So this is a study of a very uh, uh, iconic Indian uh, musician Ali Akbar Ustad Ali Akbar Khan. He, so he gave sitting for seven days. The r o p o r t r a i t t h t a i a n a t a n t r i in India. This is uh, with Pandit Ravi Shankar. I don't know if you're like is like a. World famous uh, sitar sitarist. So my father is showing his uh, like one of his like very famous art uh, portrait work. This is Ali Akbar Khan's head. This is my father with Jack Lipchis in New York in his New York studio. Yeah, it's uh, pretty impactful. I know. y a a n o m a s l i d e So, I'm going to show some of my works, uh, which I have done uh, in the last uh, some years from my uh, like young days. I don't know, like when I began my uh, when I, when I began sculpting, because. Uh, Sculpture came like sculpting came very naturally to me. You know, I was like when three or four years old when I started sculpting. Because my father was a sculptor, so that is one of my main interest. Showing uh, like seeing him sculpting. So, I feel like the art of sculpture comes to him like very naturally, because my father was a sculptor. So uh, I call it laboratory. Lab is like L A B is lab is also a, like a dog m uh, race, uh, like Labrador, and laboratory is like also like how like dogs are being used as test objects. You know, for pharmaceutical companies, they used they use different. Uh, 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 sorry. Yeah, they 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 apply different pro new products, whatever they uh, want to uh, test. They apply on dogs. ทำงานเขาพูดถึง laboratory นะครับคือมาจาก labrador แล้วก็เหมือนสุนัขมันถูกใช้เป็นวัตถุในการเทสสารเคมีเทสสิ่งของต่างๆ
this is this is an early work. So usually I make uh, editions uh, of my work, but I also make uh, versions. But these days I'm more interested in making versions. อันนี้คือเป็นงานชุดเก่าๆของเขานะครับเขาเขามีความสนใจในการทําเป็นเอดิชั่นแล้วก็ทําเป็นเวอร์ชั่นด้วยต่างกันเอดิชั่นคือทําซ้ําเวอร์ชั่นคือทําในชุดเดียวกันนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาสนใจการทําเป็นเวอร์ชั่นมากกว่า so this is an early work uh, I made this work in uh, 2012 uh, uh, I inherited a bronze casting foundry uh, I have this in India uh, It was my father's uh, foundry, and now uh, I cast my works there. He did this in 2012. He did this in the bronze house of his father. His father had a bronze house, and now he's running it in India. So uh, th uh, this is uh, the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this is the work I made in 2012. So this Obstacles, obstacles, obstacles. Yeah. Like, ah, upasak, ma, ka upasak. This is uh, this is a work uh, based on uh, Greek mythology. Uh, it's a mythological character. It's called uh, Asclepius. Asclepius was one of Apollo's son. Apollo uh, is considered as sorry. Ap Apollo is. Uh, uh, Apollo considers as uh, sun god in Greek mythology. So, uh, in Greek mythology, I'm interested in, uh, interested in Greek mythology because uh, it's also very complex, like Indian, like Hindu mythology. So, uh, this is a character called uh, Asclepius. Asclepius is considered as god of healing, god of medicine. คือเขาสนใจในตำนานกรีกนะครับเพราะเขารู้สึกมันซับซ้อนคล้ายๆกับตำนานของฮินดูในประเทศอินเดียงานชิ้นนี้คือเอสคลิซิสเอสคลาปิสเอสคลาปิสเป็นลูกของอพอลโลอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอพอลโลเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้านะครับลูกของเทพเจ้าเป็นตัวตัวเทพองค์นี้ที่เขาทำขึ้นมาเป็นเทพของเกี่ยวกับการรักษานะครับ This is a commission work by the way Uh, from uh, University of Ghent in Belgium, so I was commissioned to do uh, Asclepius figure uh, from the uh, University of Ghent Dermatology Department. So uh, it's a very conceptual work. So. คือเขาได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัยที่พูดเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยบางอย่างที่เบลเยียมนะครับให้เขาทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา It's a life-size uh, figure. ขนาดเท่าคนจริงครับ Uh, this is uh, one of my first video uh, art project, uh, which I did. I've been awarded for this work uh, in India. I received the first national award for this work. ชิ้นนี้คือเป็นงานวิดีโอชิ้นแรกนะครับแล้วทำให้เขาได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติที่ประเทศอินเดียนะครับ So uh, I incorporated uh, video in this work, and. Uh, Uh, I I I used uh, like very uh, different uh, materials in this work for uh, like first time like I started knitting metal wire so this is like a copper wire uh, knitted like hand knitted. เขาใช้เทคนิคแต่ละอย่างนะครับอันนี้คือเป็นการถักเส้นลวดทองแดงนะครับ Yeah, this is uh, this is a life size horse. It's like uh, Over two meters long, it's uh, like stainless steel needle. Yeah, knitted. Ah, this is a horse. It's like a real horse. It's about two meters long. Ah, done by using stainless steel aluminium. This is uh, another version of uh, Asclepius, which I made uh, for myself. Uh, the first one, which I showed you, that was a commission work from Belgium, and this is the next one. I made uh, three versions of Asclepius, but this is the first one was with many void, like, uh, uh, and this is like extended uh, uh, space. คือรูปตะกี้คือรูปเดียวกับ Asclepius นะครับเทพเจ้าองค์เดียวกันแต่ทำในอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันแรกเป็นพื้นที่ที่หายไปนี่เป็นเวอร์ชันพื้นที่ที่มันงอกออกมา Yeah. So this is uh, this I call uh, 
cloud of the ascending victims. These are all like uh, like very conceptual work, but we're running out of time. I won't be able to talk much <laughs> yeah, about these yeah, works. So uh, this is like a suspended piece. It's like a hanging piece. Yeah, bro, you're familiar with this uh, flyer. You saw this uh, work already. Uh, I call it. Uh, mm, yeah, my usually my titles are very long. I call it uh, ancestral impression. So it could be. Uh, uh, it's actually a negative space. ancestor impression. A negative space. Yeah, ancestor of it could be an ancestor of anybody. So, uh, yeah, this is another piece. Uh, usually, my works are very big and like large in size. Some are larger, larger than life size. This is also another. Uh, I call it inferno. It's in bronze. This is not that big. Uh, some of my works are uh, like based on uh, different religions. This is based on uh, Christian religion. It's based on Christian uh, nun. So, yeah, yeah. So, this is another piece I call it. Uh, probably this is going to be the last piece I'm going to show you now. I have a lot to show you. I'm sorry because we're running out of time. I call it uh, the universe within. So uh, when, when, when you close your eyes, I have done also uh, like Buddhist, uh, Buddhist uh, medi meditational practice, you know. When you close your eyes, your insight is bigger than your uh, like real world. So this is based on that. <laughs> สมาธิเค้ารู้สึกว่าเวลาเราหลับตาแล้วเหมือนเข้าไปอยู่ข้างในร่างกายตัวเองเค้าเสียงประมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับเค้าเสีย